Boa noite e seja bem-vindo a mais um Mundo Universitário. Aqui você fica por dentro das notícias e das novidades que acontecem no ensino superior e na educação em nossa região. E no programa de hoje vamos falar sobre o trabalho desenvolvido pelo CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. O centro oferece serviços sociais para famílias de crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade. E hoje também tem a poesia de Sidney Alves, um poeta mineiro que faz da fé a sua fonte de inspiração. E na Semana dos Namorados vamos conhecer as histórias de quem divide os estudos com o amor. Será que dá certo? Tem se discutido muito acerca da violência entre os jovens, da diminuição da maioridade penal, de crimes com a participação de adolescentes e crianças. Alguns acreditam que as origens desse problema seja ainda na família, ainda na formação da criança. O CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, trabalha com famílias de crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade para tentar mudar esse quadro. São diversos cursos e serviços assistenciais e esse trabalho nós vamos conhecer agora. A proposta foi do CRAS 3, conhecido como CRAS Pedrinhas. Porém, o projeto foi muito maior e atende a comunidade de bairros circunvizinhos. Esse é um projeto que já acontece com os CRAS. É, o objetivo é divulgar o serviço tá? e trazer a comunidade para perto do CRAS. Vários serviços de saúde foram oferecidos, como aferição da pressão arterial e teste de glicemia. A comunidade teve acesso por meio da UESB e também da Prefeitura de Conquista. Já a animação ficou por conta dos alunos do projeto Mais Educação, de uma escola de José Gonçalves. Esses alunos recebem oficinas de esporte, cultura, lazer, é, letramento, dentre tantas outras. São uma gama de 13 macrocampos que desenvolvem um número extraordinário de oficinas. As escolas aí, então, dentro do perfil da comunidade, escolhe as escolas que querem desenvolver, as oficinas que querem desenvolver e daí parte para a prática junto com os alunos. E no próximo bloco nós vamos conhecer a fé e a poesia do mineiro Sidney Alves. A gente volta já.